তুলিয়া ফেয়ার সার আরো একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ লেসনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন গত ছাব্বিশ মে দুই হাজার তেইশ সালে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড এনপিসিবিএল কর্তৃক অনুষ্ঠিত জুনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি ইলেকট্রনিক্সের নিয়োগ পরীক্ষায় ডিপার্টমেন্ট অংশ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ কোয়েশ্চেনগুলো এসেছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ কোয়েশ্চেনগুলাই আমরা আজকে লেসনে আলোচনা করব এবং সমাধান করব আশা করি সবাই ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথেই থাকবেন ট্রানজিস্টরে হিট সিং কেন ব্যবহার করা হয় ট্রানজিস্টরে হিট সিং ব্যবহার করা হয় অতিরিক্ত তাপমাত্রা প্রতিরোধ করার জন্য ট্রানজিস্টর অপারেশনের সময় উত্তপ্ত হয় এই তাপমাত্রাকে কমানোর প্রয়োজন হয় না হলে ট্রানজিস্টর পুড়ে যেতে পারে সেই জন্য ট্রানজিস্টরে হিট সিং ব্যবহার করা হয় ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনে ক্যারিয়ার সিগনালের কোনটি পরিবর্তন হয় ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনে ক্যারিয়ার সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তিত হয় যে ধরনের মডুলেশনে মডুলেটিং সিগনালের ইন্টেন্সিটি অনুযায়ী ক্যারিয়ার সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন হয় তাকে বলে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন এবং অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনে মডুলেটিং সিগনালের ইন্টেন্সিটি অনুযায়ী ক্যারিয়ার সিগনালের অ্যাম্পলিটিউডের পরিবর্তন হয় কমুটেটর থাকে কোনটিতে অর্থাৎ নিচে যে ইলেকট্রিক্যাল মেশিনের নাম দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটিতে কমুটেটর ব্যবহার করা হয়ে থাকে কমুটেটরের কাজ হচ্ছে এসিকে ডিসিতে কনভার্ট করা কমুটেটর সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে ডিসি মোটরে বা ডিসি জেনারেটরে ডিসি জেনারেটর এবং মোটরের গঠন প্রণালী মূলত একই রকম কিন্তু যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল মেশিনে যে বিদ্যুৎটা তৈরি হয় সেটা সাধারণত এসি প্রকৃতির এই এসি প্রকৃতির বিদ্যুৎকে এই কমুটেটরের মাধ্যমে ডিসি করে বাইরে সার্কিটে সাপ্লাই দেওয়া হয় এই জন্য ডিসি মেশিন অর্থাৎ ডিসি মোটর বা ডিসি জেনারেটরে কমুটেটর ব্যবহার করা হয়ে থাকে কমন কালেক্টর অ্যাম্পলিফায়ারে ইনপুট এবং আউটপুট সিগনালের মধ্যে দশা পার্থক্য কত কমন কালেক্টর অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুট এবং আউটপুট সিগনালের মধ্যে দশা পার্থক্য হচ্ছে জিরো ডিগ্রি কমন ইমিটার অ্যাম্পলিফায়ারে ইনপুট এবং আউটপুট সিগনালের মধ্যে দশা পার্থক্য হচ্ছে একশো ডিগ্রি এবং কমন বেজ অ্যাম্পলিফায়ারে ইনপুট আউটপুট সিগনালের মধ্যে দশা পার্থক্য জিরো ডিগ্রি একটি আদর্শ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের কমন মোড রিজেকশন অনুপাত সিএমআরআরের মান কত একটি আদর্শ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের কমন মোড রিজেকশন রেশিও ওয়াশিম বা ইনফিনিটি পজিটিভ ফিডব্যাক কোন বর্তনীতে ব্যবহার করা হয় পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার করা হয় অ্যাম্পলিফায়ারে কোনো ডিভাইস বা সিস্টেমের আউটপুট যখন কাঙ্ক্ষিত আউটপুটের চেয়ে কম হয় তখন আউটপুট হতে ইনপুটে সিগনাল পাঠিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় আর এই পুরো কাজটি হয়ে থাকে পজিটিভ ফিডব্যাক কন্ট্রোল সিস্টেমে এবং এই সিস্টেমের ইনপুটের সাথে যদি পজিটিভ ফিডব্যাক লুপ সংযুক্ত হয় তখন তাকে পজিটিভ ফিডব্যাক কন্ট্রোল সিস্টেম বলা হয় নিম্নের কোন সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসকে একটি ডায়োড এবং দুটি রোধক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা যেতে পারে ইউজেটি বা ইউনিজাংশন ট্রানজিস্টরকে একটি ডায়োড এবং দুটি রোধক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা যেতে পারে নিম্নের কোন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি তৈরি করা সবচেয়ে কঠিন নিম্নের আইসিগুলোর মধ্যে ধারক বা ক্যাপাসিটর তৈরি করা সবচেয়ে কঠিন ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই বাইনারি সংখ্যার সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা কত আমরা এইট ফোর টু ওয়ান কোড ব্যবহার করে খুব সহজেই এই বাইনারি নাম্বারকে অক্টাল নাম্বারে কনভার্ট করতে পারি যেহেতু আমাদের অক্টালে কনভার্ট করতে হবে তাহলে তিনটা বিট নিলেই যথেষ্ট অর্থাৎ ফোর টু ওয়ান এই বাইনারি নাম্বার থেকে তিনটা করে ডিজিট নিয়ে আমরা অক্টাল করতে পারি তাহলে প্রথম তিনটা ডিজিট হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো এবং পরের তিনটা ডিজিট হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের এই প্রথম ক্ষেত্রে ফোরের ঘরে ডিজিট আছে ওয়ান এবং বাকি দুইটা হচ্ছে জিরো তাহলে প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের ফোর এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফোরের ঘরে ডিজিট আছে ওয়ান এবং ওয়ানের ঘরে ডিজিট আছে ওয়ান টু এর ঘরে ডিজিট আছে জিরো তাহলে এই দুইটা ভ্যালুকে যোগ করলে হবে ফোর প্লাস ওয়ান ইকাল টু ফাইভ তাহলে এই ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এর সমতুল্য ওয়াক্টাল নাম্বার হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ একটি কিউমিটার কিসের উপর ভিত্তি করে কাজ করে একটি কিউমিটার স্ব আবেশের উপর ভিত্তি করে কাজ করে কিউমিটার দ্বারা সাধারণত ক্যাপাসিটেন্স পরিমাপ করা হয় অপটিক্যাল ফাইবারে রেলি স্ক্যাটারিং নিচের কোন রাশির সমানুপাতিক অপটিক্যাল ফাইবারের রেলি স্ক্যাটারিং ওয়ান বাই ল্যামডার টু দি পাওয়ার ফোর এর সমানুপাতিক রেলি স্ক্যাটারিং লস স্টেট দ্যাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ স্ক্যাটারিং অফ লাইট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ফোর্থ পাওয়ার অফ ইটস ওয়েভ লেন্থ অর্থাৎ এই রেলি স্ক্যাটারিংকে আমরা যদি আইএস দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ল্যামডার টু দি পাওয়ার ফোর এর সমানুপাতিক 
एक कुलम चार्ज कॉइटी इलेक्ट्रॉन चार्जर समान एक कुलम चार्ज सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दि पावर एट्टीन टी इलेक्ट्रॉन चार्जर समान दूटी तारे भर दिए आई ओन ए आई टू कारेंट विपरीत दिक दिए प्रवाहित हो रण बल अनुभव कर एखने तारे भर दिए आई ओन कारेंट य डेक्शने प्रवाहित हे आई टू कारेंट तर विपरीत डेक्शने प्रवाहित हो কিন্তু আমরা জানি যে কারেন্ট যেদিকে প্রবাহিত হয় ইলেকট্রন বা চার্জ তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে এই আই ওয়ানের ক্ষেত্রে চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে এই দিকে এবং আই টু এর ক্ষেত্রে চার্জটা প্রবাহিত হচ্ছে বিপরীত দিকে অর্থাৎ দুইটা বিপরীত ধর্মী চার্জ এবং আমরা জানি যে দুইটা বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহলে এখানে এই দুটি তারের ভিতর দিয়ে আই ওয়ান এবং আই টু কারেন্ট বিপরীত দিক দিয়ে প্রবাহিত হলে এরা পরস্পর আকর্ষণ বল অনুভব করবে কোনটির কার্যনীতি আবেশ ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ট্রান্সফর্মারের কার্যনীতি আবেশ ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত আমরা জানি যে ট্রান্সফর্মারের এক সার্কিট থেকে আর এক সার্কিটে পাওয়ার ট্রান্সফার হয় মিউচুয়াল ইন্ডাকশন পদ্ধতিতে অর্থাৎ ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারিতে কারেন্ট সাপ্লাই দিলে প্রাইমারিতে যে ফ্লাক্স তৈরি হয় সেই ফ্লাক্সটা কোরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেকেন্ডারিতে আবেশিত হয় এবং এই সেকেন্ডারির যে কয়েল থাকে এই কয়েল এই ফ্লাক্সকে কাট করার ফলে সেখানে একটা ইএমএফ তৈরি হয় एक पॉइंट फाइव हेनरि कुंडली जुड़े भोल्टेज भि इक्ल हंड्रेड सैन टोटी टी हम कारेंटर सैनुसडल एक्सप्रेशन की है अर्थात एक तारे कुंडली कयल आसे जार इंडक्टान्स हे पॉन्ट फाइव हेनरि एवं एर आड़ी भोल्टेज हम हंड्रेड सैन टोटी टी ता एर भर दिए कारेंट प्रवाहित हो कारेंटर सैनुसडल एक्सप्रेशन की তাহলে এই ইন্ডাক্টরের যে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টান্স এই ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টান্স এক্সেল সমান আমরা জানি ওমেগা এল অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখানে ওমেগা এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি অর্থাৎ এখানে দেওয়া আছে হান্ড্রেড সাইন টোয়েন্টি টি বা ওমেগা টি তাহলে এখান থেকে আমরা পেলাম ওমেগা হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু ইন্ডাক্টরের ভ্যালু দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ হেনরি অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো টেন অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে এই ইন্ডাক্টরের ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স বা এর ইম্পিডেন্স এবং এখানে ভোল্টেজের এই যে ইকুয়েশান দেওয়া আছে এটা হচ্ছে টাইম ডোমেনে এটাকে আমরা ফেজর ডোমেনে যদি লিখি তাহলে হবে হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি যেহেতু এখানে টোয়েন্টি টি প্লাস থ্রিটা এর কোনো ভ্যালু নাই অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি তাহলে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট সমান হচ্ছে এর আড়াড়িতে ভোল্টেজ হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি বাই এর ইম্পিডেন্স বা এর ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স টেন অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো টেন অ্যাঙ্গেল মাইনাস নাইনটি এই ফেজার ডোমেইনকে যদি আমরা এই টাইম ডোমেইনে এই ইকুয়েশনের অনুরূপ লিখতে চাই তাহলে এটাকে লিখতে পারবো টেন সাইন টোয়েন্টি টি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই কারেন্টের সাইনুসাইডাল এক্সপ্রেশন হবে টেন সাইন টোয়েন্টি টি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি রেজোনান্স অবস্থায় সিরিজ আর এলসি সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কত রেজোনান্স অবস্থায় সিরিজ আর এলসি সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান হচ্ছে ওয়ান বা ইউনিটি আর এল সি সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে এই ইন্ডাক্টরের ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স হচ্ছে এক্সেল এবং ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স হচ্ছে এক্সি রেজোনান্স অবস্থায় ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স সমান হয় এবং যেহেতু দুইটা বিপরীত তাহলে এই দুইটা কাটা যায় অর্থাৎ এখানে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স মিনিমাইজ হয়ে যায় শুধুমাত্র সার্কিটে থাকে রেজিস্টিভ উপাদান এবং আমরা জানি রেজিস্টিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে ইউনিটি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে রেজোনান্স অবস্থায় সিরিজ আর এলসি সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর হয় ইউনিটি বা ওয়ান ম্যাক্সওয়েল উইন ব্রিজ দ্বারা নিচের কোনটি মাপা যায় ম্যাক্সওয়েল উইন ব্রিজ হচ্ছে একটা ওসিলেটর এবং ওসিলেটর সাধারণত ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট করে তাহলে এই ম্যাক্সওয়েল উইন ব্রিজ এই ফ্রিকুয়েন্সি এর সাথে সম্পর্কিত দুটি সোলার সেল সমান্তরালে সংযুক্ত করলে কোনটি ঘটবে দুটি সোলার সেলকে যদি প্যারালালে বা সমান্তরালে সংযুক্ত করা হয় তাহলে এর আড়াড়িতে ভোল্টেজটা ঠিক থাকবে কারেন্ট বাড়বে অর্থাৎ একই পরিমাণ ভোল্টেজে যখন বেশি পরিমাণ কারেন্ট প্রয়োজন বা বেশি পরিমাণ লোড চালানোর প্রয়োজন হবে তখন আমাদের এই সোলার সেলগুলোকে প্যারালালে সংযুক্ত করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে অপশান অনুযায়ী সঠিক উত্তর হচ্ছে দুটি সোলার সেল সমান্তরালে সংযুক্ত করলে এর ভিতর দিয়ে কারেন্টের প্রবাহ বাড়বে একটি পিএন জাংশনের ডিপ্লেশন স্তর কি দিয়ে গঠিত বা একটা পিএন জাংশন ডায়োডের যে ডিপ্লেশন রিজিয়ন এই রিজিয়নটা কি দিয়ে গঠিত পিএন জাংশন ডায়োডের ক্ষেত্রে এই ডিপ্লেশন রিজিয়নটা হচ্ছে একটা ব্যারিয়ার অঞ্চল এর ভিতর দিয়ে কোনো চার্জ বা ইলেকট্রন 
প্রবাহিত হতে পারে না তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারব যে পিএন জাংশনের ডিপ্লেশন স্তর ইমোবাইল আয়ন দ্বারা গঠিত পিএন জাংশনে সম্মুখ ঝোঁক বা ফরওয়ার্ড বায়াস প্রয়োগের ফলে ডিপ্লেশন স্তর কেমন হয় পিএন জাংশনে ফরওয়ার্ড বায়াস দিলে এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় অর্থাৎ ডিপ্লেশন স্তর হ্রাস পায় তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে পিএন জাংশনের সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগ করার ফলে ডিপ্লেশন স্তর হ্রাস পায় ডিসি উৎস ছাড়া একটি ক্লিপার সার্কিট কি হিসাবে কাজ করবে ডিসি উৎস ছাড়া একটি ক্লিপার সার্কিট রেকটিফায়ার হিসাবে কাজ করে বিজেটি বা বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর তৈরি করার সময় ডোপিং এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সত্য বিজেটির ক্ষেত্রে এখানে যে সিকোয়েন্সটা দেওয়া আছে এখানে সত্য হচ্ছে ইমিটার ইস গ্রেটার দেন কালেক্টর ইস গ্রেটার দেন বেস অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি ডোপিং করা হয় ইমিটারে তারপরে ডোপিং করা হয় কালেক্টরে এবং সবচেয়ে কম ডোপিং করা হয় হচ্ছে বেসে যে যন্ত্র যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে তাকে কি বলে যান্ত্রিক শক্তি বা মেকানিক্যাল এনার্জিকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে জেনারেটর অর্থাৎ প্রাইম মুভারের দ্বারা জেনারেটরকে ঘুরিয়ে এখান থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় বা তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয় অর্ধপরিবাহী পদার্থে সাধারণত কোন বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টরে কোভ্যালেন্ট বন্ড বা সমযোজী বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় সঠিক উত্তর হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ধন হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের কর্মদক্ষতা সর্বাধিক কত হতে পারে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের কর্মদক্ষতা সর্বাধিক হতে পারে চল্লিশ দশমিক ছয় পার্সেন্ট এবং ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে একাশি দশমিক দুই পার্সেন্ট একটি ট্রানজিস্টরের জাংশনে কয়েকটি ডিপ্লেশন লেয়ার থাকে একটি ট্রানজিস্টরের জাংশনে সাধারণত দুইটি ডিপ্লেশন লেয়ার থাকে যে ডিভাইস এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে তাকে কি বলে এক ধরনের শক্তি থেকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে ট্রান্সডিউসার ডায়ট সাধারণত একমুখী কারেন্ট প্রবাহিত করে ক্লিপার হচ্ছে সিগনালের একটা নির্দিষ্ট অংশকে ক্লিপ করে বা কর্তন করে এবং অ্যাম্প্লিফায়ার হচ্ছে ভোল্টেজ লেভেলকে বা পাওয়ার লেভেলকে অ্যাম্প্লিফাই করে একটি নন ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের ইনপুট রেজিস্ট্যান্স ফোর কিলো ওহম এবং ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স টুয়েলভ কিলো ওহম হলে ক্লোজড লুপ গেইন কত এটা হচ্ছে নন ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ারের চিত্র এখানে ক্লোজড লুপ গেইন হচ্ছে এর আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজের যে রেশিও এটা সমান আমরা জানি ওয়ান প্লাস এই ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স বাই ইনপুট রেজিস্ট্যান্স এখানে ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে টুয়েলভ কিলো ওহম এবং ইনপুট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ফোর কিলো ওহম তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ক্লোজড লুপ গেইন বা আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজের রেশিও পাবো ফোর তাহলে ক্লোজড লুপ গেইন হচ্ছে ফোর নিম্নের কোন লজিক অপারেশনটি সঠিক নয় এখানে এ প্লাস এ ইকুয়াল এ এই ইকুয়েশনটা সঠিক অর্থাৎ এ এর ভ্যালু যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে জিরো প্লাস জিরো সমান হচ্ছে জিরো এখানে এ এর ভ্যালু যদি ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনটা সত্য আবার এখানে এ এর ভ্যালু যদি ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান আবার এ এর ভ্যালু যদি জিরো বসাই তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই ইকুয়েশনটাও সত্য এখানে এই এ এর ভ্যালু যদি জিরো বসাই এবং ভি এর ভ্যালু যদি ওয়ান বসাই তাহলে জিরো প্লাস জিরো ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ জিরো তাহলে জিরো প্লাস জিরো সমান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এই এ এর ভ্যালুটাই আমরা এখানে পাচ্ছি আবার এ এর ভ্যালু যদি ওয়ান বসাই এবং বি এর ভ্যালু যদি জিরো বসাই তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো সমান ওয়ান অর্থাৎ এ এর ভ্যালুটাই আমরা এখানে পাচ্ছি আউটপুটে কিন্তু এই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা এ এর ভ্যালু যদি জিরো বসাই তাহলে জিরো ইন্টু জিরো সমান হচ্ছে হওয়ার কথা এখানে জিরো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ফিক্সড ভ্যালু ওয়ান তাহলে এখানে এই লজিক অপারেশনটি সঠিক নয় পরবর্তী লেসনে আমরা ডিপার্টমেন্ট অংশ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ রিটেন কোয়েশ্চেনগুলো এসেছিল সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে এবং সমাধান করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথেই থাকবেন ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে